Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 15 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc choáng váng vì Mỹ ra dự luật Biển Đông. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến những hình ảnh rất hung hăng của những chiếc tàu hải cảnh và tàu của Trung Quốc liên tục xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và chính phủ Việt Nam chưa có biện pháp có thể bảo vệ một cách hữu hiệu chủ quyền của mình và vẫn phải dựa vào Mỹ và những cái nước dân chủ và tự do khác. Trung Quốc vừa nhận đòn đau khi bị Tổng thống Mỹ ký đạo luật về dân chủ và nhân quyền ở Hồng Kông. Thì nay họ lại tiếp tục phải hứng chịu trừng phạt từ Thượng viện Mỹ về vấn đề Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mà trong đó có Biển Đông và báo chí quốc tế đang bắt đầu đăng tải về vụ việc này. Đây là hình ảnh nhóm họp của Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ. Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm 13 tháng 12 đã thông qua dự luật kêu gọi chính quyền Mỹ phải có chính sách và sách lược thống nhất đối phó với mối đe dọa của Trung Quốc trên cơ sở phối hợp với các đồng minh trong khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và châu Âu. Trong khi đó, một nhà quan sát chính trị quốc tế nói rằng sẽ tốt hơn cho Mỹ để can dự và, và tìm cách thay đổi hành vi của Trung Quốc thay vì đối đầu trực diện với họ. Dự luật này có tên gọi là Dự luật Hợp tác Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương năm 2019, được Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitt Rodney soạn thảo và đệ trình trước Ủy ban với sự đồng bảo trợ của các Thượng nghị sĩ Hassan Masto Khon và Ted Cruz của Đảng Cộng hòa. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh của Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ vừa họp trong thời gian vừa qua. Và tác giả dự luật, nghị sĩ Romney là một người rất cứng rắn tại Thượng viện Hoa Kỳ đối với vấn đề Trung Quốc. Đây là hình ảnh nghị sĩ Romney. Ông nói chúng ta đã qua chậm trễ trong việc xây dựng một chiến lược toàn diện để đối phó với sự hung hăng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Ông Romney phát biểu trong một thông báo cáo báo chí về dự luật. Cùng với các đồng minh của chúng ta ở Biển Đông, ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Châu Âu, Châu Mỹ và những nơi khác, chúng ta phải xây dựng một chính sách và sách lược để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc và đặt ra cho tự do của chúng ta ở Mỹ và trên thế giới. Sau khi được thông qua Ủy ban hẹp dự luật hôm nay này còn phải được đưa qua toàn thể Thượng viện thông qua. Dự luật cho rằng Trung Quốc đang tiếp tục theo đuổi chương trình hiện đại hóa quân sự để mưu cầu bá chủ ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trong ngắn hạn và hướng tới hất cảng Mỹ để làm bá chủ toàn cầu trong tương lai. Và rõ ràng với những động thái này của Thượng viện Mỹ thì họ đã nhìn nhận Trung Quốc là một đối thủ trong tương lai không phải chỉ có Mỹ và những nước khác mà sự đe dọa của Trung Quốc ngày càng lớn. Dự luật hôm nay có nội dung chống lại sự hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông và các vùng biển lân cận rất mạnh mẽ. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Romney trong thời gian vừa qua cũng có một cuộc gặp. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang vận dụng quá trình hiện đại hóa quân đội. Các chiến dịch này gây ảnh hưởng và các chính sách kinh tế ăn mồi để cưỡng ép các quốc gia láng giềng thiết lập lại trật tự khu vực ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương theo chiều hướng có lợi cho Trung Quốc. Dự luật này viết như vậy. Dự luật này cho rằng các đồng minh và đối tác là tối quan trọng trong việc giúp Mỹ cạnh tranh hiệu quả với Trung Quốc. Do đó, dự luật yêu cầu chính quyền Mỹ phải mở rộng các liên minh quân sự, chính trị và kinh tế với các nước Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Châu Âu và các quốc gia có chung chí hướng để cùng nhau xây dựng một chính sách và sách lược thống nhất để đối phó với Trung Quốc. Và quả thật, trong thời gian vừa qua các bạn cũng đã chứng kiến Trung Quốc liên tục xây dựng những cái khu đảo uh, họ chiếm được ở trên Biển Đông để trở thành những căn cứ quân sự khổng lồ và từ đó những chiếc tàu như Hải Dương 8 và tàu Hộ Tống và tàu hải cảnh của Trung Quốc có thể xâm phạm và xâm nhập vào vùng đặc quyền, đặc quyền kinh tế Việt Nam trong một thời gian rất dài mà hải quân Việt Nam cũng không thể làm gì được. Và lý do Thượng viện Mỹ phải ra luật này là để giúp Tổng thống Mỹ Donald Trump có thêm công cụ pháp lý khi đấu tranh với Trung Quốc ở những vùng biển mà nơi Trung Quốc luôn tuyên bố là chủ quyền của họ, đó là vùng chín đoạn. Và với chủ quyền đường chín đoạn mà Việt Nam hay gọi là đường lưỡi bò thì nó ôm trọn gần như 90 trên 90% diện tích Biển Đông và trong đó tất cả các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng bị nuốt nuốt trọn. Đây là hình ảnh luật sư Vũ Đức Khanh. Luật sư Vũ Đức Khanh kiêm giáo sư luật, bán thời gian tại Đại học Ottawa, chuyên nghiên cứu về quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế nhận định rằng cách tiếp cận nước Mỹ là trên hết của Tổng thống Donald Trump đã gây ra sự bất mãn ở châu Âu, châu Á cũng như Hàn Quốc, Nhật Bản vì Mỹ có vẻ chơi ép các nước khác. Ông cho biết, 
ngay cả Canada vốn là một đồng minh cốt lõi của Mỹ ở Bắc Mỹ cũng có những dạn nứt với Mỹ. Nhưng các nước đồng minh cũng cần nhận ra rằng họ cần tăng cường trách nhiệm an ninh của mình. Ông nói và cho rằng trách nhiệm bảo vệ an ninh là vấn đề của toàn thể liên minh, chứ không phải của riêng một quốc gia nào. Và luật sư Vũ Đức Khanh cũng nói thêm về quan hệ đối ngoại giữa Mỹ và Việt Nam và đưa ra một số phân tích chiến lược trong tình hình hiện nay. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trả lời câu hỏi của chính sách Trung Quốc nào sẽ tốt hơn cho Mỹ, cắt đứt hay can dự, ông Khanh cho rằng bất cứ cuộc chiến tranh nào, dù là nóng hay lạnh với Trung Quốc, đều để lại hậu quả rất to lớn cho Mỹ. Cho nên ông cho rằng nếu Mỹ chủ trương cắt đứt để chuyển sang đối đầu với Trung Quốc thì không thể nào làm được. Ông cũng nói, ông tin rằng sự chối dậy của Trung Quốc sẽ không giống như sự chối dậy của Đức và Nhật Bản trước đây, vốn gây ra chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tôi tin rằng Trung Quốc sẽ phá vỡ những thành tựu mà họ đã đạt được từ khi cải cách và mở cửa đến nay, ông nói. Với nền văn minh của hàng ngàn năm nay thì họ biết rằng nếu họ muốn lãnh đạo thế giới, họ cần phải có cái nhìn tích cực hơn và cũng học hỏi được rất nhiều từ cấu trúc mà Mỹ đã xây dựng sau đệ nhị thế chiến. Và vấn đề được đặt ra là Trung Quốc giờ đây cần phải đối xử ra sao với các nước lân bang, trong đó có Việt Nam và nhiều nước khác. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Kinh Bình. Luật sư Khanh cho rằng mềm dẻo với Trung Quốc không có nghĩa là thấy sai mà không nói và phải làm tất cả những gì có thể để Trung Quốc thấy rằng họ có lợi khi xây dựng cộng đồng thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Không ai phủ nhận Trung Quốc sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trên thế giới, nhưng Trung Quốc phải hành xử xứng đáng với vai trò của mình, chứ không phải là có thái độ như hiện nay đối với các nước láng giềng, ông nói thêm. Cũng theo ông Khanh, việc Mỹ thích nghi với sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ không dẫn đến việc Trung Quốc đe dọa vị trí và lợi thế và lợi ích của Mỹ. Sức mạnh của Mỹ chính là sức mạnh của tự do, chứ không phải là dựa trên sự áp chế như Trung Quốc. Ông phân tích, nếu Trung Quốc theo chiều hướng này, họ sẽ bị tan vỡ từ bên trong mà ra. Do đó, ông dự toán Trung Quốc sẽ phải thay đổi để hội nhập với cộng đồng thế giới. Và dường như cảm thấy Mỹ và các nước phương Tây đang ngày càng cảnh giác hơn với Bắc Kinh, nên Trung Quốc đã đưa ra các phát ngôn răn đe với thế giới phương Tây, và đặc biệt là Mỹ. Đây là hình ảnh biểu tình tại Hồng Kông. Đài truyền hình CNBC của Mỹ dẫn lời ông Vương Nghị phát biểu tại một hội nghị về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, cáo buộc Hoa Kỳ là cố ý phát động một cuộc chiến dịch tấn công và bôi nhọ, chống lại Trung Quốc về những vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, uy tín quốc gia và các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Ông Vương Nghị cho rằng có những vấn đề sâu xa cần được giải quyết giữa hai nước, những vấn đề có thể đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với tương lai của quan hệ Mỹ và Trung Quốc. Những căng thẳng giữa hai bên về những vấn đề như các cuộc biểu tình tại Hồng Kông và cách đối xử của Bắc Kinh đối với những người thiểu số Hồi giáo đã bùng lên trong vòng mấy tháng gần đây giữa lúc hai nước đang tìm cách đạt được thỏa thuận về chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại đã kéo dài rất nhiều trong thời gian vừa qua và gây hậu quả nặng lề nề đến kinh tế của toàn cầu. Và bản thân Trung Quốc cũng đang hết sức rối ren về vấn đề đối nội và đối ngoại của nước này. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại diễn đàn Tình hình quốc tế tại Bắc Kinh, Trung Quốc diễn ra vào ngày 13 tháng 12 năm 2019. Gần đây, Hoa Kỳ đã thông qua một số biện pháp có thể nhắm vào các quan chức hàng đầu của Trung Quốc về những hành động và hành vi vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông và Tân Cương. Bắc Kinh cực lực lên án các luật đó, nói rằng đây là một hành động can thiệp vào nội bộ, nội bộ và nội tình Trung Quốc. Tháng trước, Trung Quốc yêu cầu quân đội Mỹ ngưng khoa trương sức mạnh trên Biển Đông và tránh tạo ra những bất định mới về Đài Loan, quốc đảo mà Bắc Kinh coi là lãnh thổ của Trung Quốc. Ngoại trưởng Trung Quốc còn tố cáo Hoa Kỳ là đã nhiều lần dùng các diễn đàn quốc tế để bôi nhọ hệ thống xã hội, đường lối phát triển của Trung Quốc, nói xấu quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi của Trung Quốc với các nước khác và kết tội Trung Quốc một cách vô căn cứ về đủ mọi thứ tội. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị luôn xuất hiện đối với những vấn đề quốc tế. Và ngay cả Việt Nam, thời gian gần đây, Trung Quốc cũng tỏ ra rất cứng rắn và yêu cầu Hà Nội phải nhượng bộ về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông cho họ. Đây là hình ảnh phát ngôn viên cảnh sảng của Trung Quốc. Trung Quốc đòi Việt Nam ngay lập tức dừng hoạt động dầu khí ở bãi thứ chính. Trung Quốc nói Việt Nam phải chấm dứt các hoạt động khoan tìm dầu khí đơn phương tại bãi thứ chính, nơi mà Trung Quốc gọi là Vạn An Than. Các hoạt động tại vị trí ở ngoài khơi Vũng Tàu 
Bắc Kinh tuyên bố hôm thứ Tư ngày 18 tháng, 10, tháng 9 năm 2019 vừa qua là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc ở Nam Hải, tức là cách Trung Quốc gọi Biển Đông. Trong cuộc họp báo định kỳ hôm thứ Tư, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh sảng lên tiếng bác bỏ các cáo buộc của Việt Nam, theo đó các tàu nghiên cứu của Trung Quốc đã xâm phạm quyền tài phán của Hà Nội ở Biển Đông. Việt Nam đã đơn phương tiến hành các hoạt động khai thác dầu khí từ tháng 5 tới nay và Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng các quyền lợi của lợi ích của Trung Quốc, đồng thời vi phạm các thỏa thuận song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam. Ông Cảnh Sảng nói trong đoạn băng do kênh truyền hình chính thức phát bằng tiếng Anh của nhà nước Trung Quốc đăng tải. Theo Điều 5 tuyên bố về ứng xử của các bên ở Nam Hải, DOC và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, Việt Nam phải ngay lập tức chấm dứt các hành động đơn phương và phải khôi phục lại hòa bình trong khu vực. Trung Quốc sẵn sàng giải quyết các vấn đề liên quan thông qua các đàm phán hữu nghị với Việt Nam. Ông Cảnh Sảng đã nói thêm như vậy. Thì với những động thái cụ thể và chúng ta ngày càng thấy rất rõ thái độ bất bình từ các nước dân chủ và tự do mà đứng đầu là Mỹ đối với sự hung hăng của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và trong đó có Biển Đông. Và đây cũng là một tín hiệu cảnh báo rất sớm cho nhà cầm quyền ở Hà Nội vì họ có cùng chung ý thức hệ chủ nghĩa cộng sản độc tài với nhà cầm quyền tại Bắc Kinh. Và điều đó nó đang được đưa vào thời kỳ cáo chung đối với thứ chủ nghĩa xa lạ này. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cho nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút Youtube theo dõi và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn.